welcome to the world of english in the previous class we learned the uses of simple present tense in this class we are going to continue the tenses present continuous present perfect tense and present perfect continuous tense all these three tenses are going to be discussed gathala manam simple present tense ni discuss chesam ippudu present continuous present perfect tense అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ని మనం ఈరోజు క్లాస్లో చెప్పుకుందాం మొదటిగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ని చూద్దాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సీ టు లర్న్ అబౌట్ ఎ టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ అబౌట్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ when do we use this tense and the second one is how is the verb used in this tense now we are going to discuss present continuous so let us see when we should use present continuous tense present continuous tense ni eppudu upayoginchala chuddam present continuous tense is used to express present actions present actions or actions which are happening now the actions which are happening now the actions which we are doing now are expressed in present continuous tense manam prasthutam chestunna panulani present continuous tense lo teliyestam ippudu manam e panaithe chestunnamo aa panini present continuous lo teliyestam ippudu nenu meetho maatladutunna ee panini present continuous lo teliyeyali clue words chuddam clues now in the examination point of view to identify present continuous tense we can have some clues like now at present at this moment at this juncture ఇవే కాకుండా ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ లుక్ సీ లిజన్ హియర్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అన్న పదాలతో మొదలైనా కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్గా గుర్తించవచ్చు కాబట్టి వాటిని కూడా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని గుర్తించడానికి ఉన్న క్లూ వర్డ్స్ లిస్ట్లో యాడ్ చేద్దాం లుక్ సీ లిజన్ హియర్ don't disturb ఏ సెంటెన్స్ లో అయినా ఇలాంటి పదాలు కనిపించినట్లయితే మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గా గుర్తించవచ్చు నౌ లెట్ అస్ సి హౌ వి హ్యావ్ టు యూస్ ద వర్బ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ స్టడీడ్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ గమనించినట్లయితే subject plus am or is or are subject తర్వాత am కాని is కాని are కాని ఉపయోగించాలి ఆ తర్వాత verb యొక్క ing form ని ఉపయోగించాలి verb plus ing form and then object this is the structure of present continuous tense subject plus am is or plus v plus ing form plus object you know about this v plus ing form what do we call it we call this v plus ing form present participle here we have three b forms am is are manam gathamlo ni classes lo veetini b forms ani nerchukunnam ee b forms denu eppudu upayoginchala kuda nerchukunnam aina marla ok sari chuddam am is used when the subject is i with i we use am and with he or she or it we use is and with we you and they or is used i am he is or she is it is we are you are and they are this is the structure of present continuous tense 
subject m is on plus v plus ing form plus object and with i m with he or she or it it is is and with you or we they we have to use are now we can easily frame the sentences when you are going to say about the action which is happening now we have to follow this structure and then if you want to say about yourself about the things which you are doing you can say like this i am playing nenu aadutunnanu ante prasthutam aadutunnatlu my friend is studying my mother is cooking food my brother is doing his homework my friends are watching tv ee vidhanga manam present continuous tense ni telusukochu and if you see the words like look see listen hear don't disturb in the sentences the sentences may be like this look how the boy is running chudandi aa abba ela parigettunadu now we can use present continuous tense there and then if you want to say don't disturb somebody is disturbing you and if you want to say that don't disturb me and the action which follows that is in present continuous tense like don't disturb me i am doing my homework don't disturb the boy he is drawing a picture don't disturb the students they are writing the exam so this is about present continuous tense i think you are very clear about this present continuous tense ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులను తెలియచేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అంతేకాకుండా లుక్ సి లిజన్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ఇలాంటి పదాలు కనిపించిన సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం నవ్ లెట్ అస్ సి ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ what is the first thing to be learnt about present perfect tense it is nothing but when we have to use present perfect tense present perfect tense ni eppudu payinchali so this tense is used to say about a completed action poorthai paina pani gurinchi teliyachetaniki dinni upayogistam aithe ippude jarigindi koddi sepade kritame jarigindi ani cheppe sandarbhamlo just just now ani cheptuntam అలా జస్ట్ జస్ట్ నవ్ యాక్షన్స్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఈ పాటికే పూర్తయిపోయింది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది అని చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం అంటే జస్ట్ యాక్షన్స్ జస్ట్ నవ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ యాక్షన్స్ దట్ మీన్స్ ద యాక్షన్స్ విచ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ ఆర్ జస్ట్ నవ్ ఆల్రెడీ ఇంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు జరిగి ఉన్న పని the actions which have completed so far are also expressed in present perfect tense ippudu varaku poorthai unna panini meeru cheppadalchukunna danini present perfect tense lo teliyichestam ante kaakunda inka jaragani panini kuda inka poorthi kaani panini kuda inka cheyavalsi unna panini kuda present perfect tense lo teliyichestam now we can have the clues like this just just now already so far till now yet sentence lo just just now already so far till now ఎట్ అనేవి కనిపించినట్లయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా మనం గుర్తించాలి నవ్ లెట్ ఎస్ సీ ద స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాజ్ లేదా హ్యావ్ ఆ తర్వాత వెబ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్ ఏదర్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ అండ్ యు నో 
about have forms we have learnt it in the previous class has is used with third person singular that is he or she or it if the subject is in third person singular like he she it we have to use has and with all other persons like i we you they we use have he she it has he has she has it has i have we have you have and they have now let us see some examples i have completed my homework just now my brother has left for college just now she has already prepared food she has already prepared food the students have not started their examination yet the students have not yet started their examination so these are the example for present perfect tense so present perfect tense is used to express the actions which happened just or just now that means just before the time of speaking when you are speaking about the action which happened just before the time of speaking or which has happened already we have to use present perfect tense not only this but to express the actions or to express the actions which have completed so far are also expressed in present perfect tense and to speak about the actions which have not been done by us so far or yet are also expressed in present perfect tense ippude purtainavi already jarigipoyinavi inta varaku jarigi unnavi inka jaragani vaatini gurinchi present perfect tense lo manam teliyestam this is about present perfect tense next we are going to see present perfect continuous tense now present perfect continuous tense what is the first point to be known about present perfect continuous tense do you remember the first point is when should we use present perfect continuous tense when do we use present perfect continuous tense the answer is to speak about the action which has started in the past and happening even now also edena oka pani gathamlo modalayi ippadi varaku jarugutu unnatlayite దానిని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తెలియచేస్తాం అది గతం అంటే ఒక అరగంట క్రితం కావచ్చు కొన్ని రోజులు లేదా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అయినా కావచ్చు ఎప్పుడో గతంలో మొదలై ఉంటుంది ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాటిని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తెలియచేస్తాం అండ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ టెన్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద వర్డ్స్ లైక్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ యాజ్ క్లూస్ ఈ టెన్స్ని మనం సెంటెన్స్లో గుర్తించడానికి మనకి సిన్స్ ఫర్ అన్న వాటిని క్లూస్గా తీసుకోవచ్చు సిన్స్ ఆర్ ఫర్ మే బి ద క్లూస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ క్లూస్ ఆర్ సిన్స్ ఫర్ ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్లో సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ కనిపించినట్లయితే మనం మొదటగా అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయి ఉంటుందని మనం ఆలోచించవచ్చు నవ్ లెటర్ సీ ద స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లేస్ బీన్ ప్లేస్ వర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ plus v plus ing form plus object and you know the difference in the use of has and have has have ki madhya teda manaki telisinde third person singular gaani subject ga unnatlayite has upayogistam migilina vaatannati kuda have ni use chestam now let me tell you some sentences orally 
I have been teaching English for the last 20 years. They have been staying in Kavali since 1990. The baby has been crying for an hour. The students have been playing in the ground for the last two hours. Chandan Nenu Iraway Sansramal Nunchi English teaches to Nanu. Ante Iraway Sansrala Kritam Prarma Mindidi Ipatiki Koda Konsagatundi. A Pilalu Rundagantala Sepat Nichartu Unaru Ante Rundagantra Kritam Madalindi Ipatiki Konsagatundi. A Papa Araganta Kritam Madalindi Advatum Ipatiki Yudstune Undi. Ilanti Watani present perfect continuous lo Tilichesta. So, this sentence is easy. This sentence is easy. This 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 is easy. Unknown Tenatum, Padihan Nimshal Ketum, Mother Petaru, Ipatakoda, the Konasakunapudu, Mirala Chetaru. I have been eating food for the last fifteen minutes. Miru, Oka Navala, Nina Mother Petaru, Ipatakoda Sadutunar. I have been reading this novel since yesterday. Nina Tanunchinenu, in our Chadu Tunano Gata Varam Rosalga, Varsham Kurustune Mundi. It has been raining for a week. It has been raining for a week. Ividanga, Manaka Nachina, and his sentences in a present perfect continuous tense lo mano, French escochu. I say, Ikada Manaki, since key for kuna difference in mano telskoval sentundi. Chundi, after since or for, usually we have time expression. Time expression and then Gurinchi, Manuakada, Nechko Ali. Ekadaka time expression untundi, Adi, since yesterday Kauchu, Leda, nineteen ninety Kauchu, two hours Kauchu, three o'clock Kauchu, Vitini Manam, time expression Santa. Since for and the Watni, Upegins to Alago Chuddha. Basic time expressions and avi, rundra kalaga mano, chepkochu. Mother than me, point of time ante, runda than me, period of time gum and good in chuchu. Churndi time expressions. Point of time and period of time. Point of time, period of time. Point of time मंटे ये देना पनी मधुलाईना समय अन्य गुरिंची मनों चिपते आदि point of time आउतुंडी. The starting time of the action is point of time. Period of time अनका पनी मधुलाईना पढ़ने ची इप्पड़ वरकु गड़चना काला व्यवधनी period of time मने मनों चपच्चो. The duration between the starting time and the present time is period of time. Pani Madalaina Samayan Gurinchete, point of time. Pani Madalaina Puninchi, Ipadavaku Gadachana Kala Vavan Gurinchete, Adi, period of time. To express point of time, since is used. And to express period of time, for is used. Since plus point of time, for plus period of time. Since yesterday. It has been raining since yesterday. Varsham Parato Yepudu Madalaindi yesterday Nina Madalaina Samyani Gurin Chepinapudu since Upeg in Chali. Alla Kakunda Rundu Rosalga Varsham Parthunda in Chapal and Kondi. It has been raining for two days. Here two days is the duration of time. That is the time duration between starting time and the, the time we are speaking about. Manam, Pani Madalaina Padanchi, Ipadavarku, Garchana Kala Vavadan Chipan at Late, than any period of time and down, than any Telichetaniki, for use chestam. Ikarchundiko examples Sudam. 
సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ లాస్ట్ సండే లాస్ట్ సండే అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి సిన్స్ యూస్ చేస్తాం సిన్స్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎందుకంటే అది ఒక స్టార్టింగ్ టైం సో సిన్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఫర్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫర్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ అనేది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఫర్ ఏ వీక్ ఏ వీక్ అనేది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఫర్ అ మంత్ అ మంత్ అనేది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అనేది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి ఫర్ యూస్ చేస్తాం ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యూస్ ఆఫ్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్ అబౌట్ ద యూస్ ఆఫ్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మెనీ పీపుల్ హూ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ ఆల్సో గో రాంగ్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ సిన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఫర్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ టైం ఆఫ్ ద యాక్షన్ అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ ద టైమ్ గ్యాప్ ఆర్ డ్యూరేషన్ బిట్వీన్ ద స్టార్టింగ్ టైమ్ అండ్ ద ప్రజెంట్ టైమ్ so this is about uh, since and for and present perfect continuous tense so manaki present tense put ayipindi we have finished present tense so in the present tense we discussed four sub tenses one is simple present tense second one is present continuous third one is present perfect tense and the fourth one present perfect continuous tense i think it is better for us uh, if you do an exercise based on these four tenses now let me give you some sentences i'll write down the sentences and then while viewing this you think about the answers they dash come regularly they dash come regularly second one we dash learn english now she dash just dash go to college they dash sleep for an hour we dash not like winter see these sentences in the first sentence the clue is regularly you know which tense should be used when there is regularly as clue regularly clue ga unte simple present tense danini gurtinchin tarvata ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీనిని ఆన్సర్ చేయాలంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి హియర్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వి యూస్ వర్బ్ వన్ ఆర్ వి ప్లస్ ఎస్ ఫామ్ హియర్ వీ హ్యావ్ దే యాజ్ సబ్జెక్ట్ సో వర్బ్ వన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ద వర్బ్ ఈజ్ హియర్ కమ్ అండ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ రెడ్ లైక్ దిస్ they come regularly it may be to school or to my house or to our house to the ground etc they come regularly because it is a habitual action second example here we have now as a clue when there is now we have to use present continuous tense present continuous means after the subject we have to use am or is or are am kani is kani are kani upayoginchali we subject ga unnapudu are we are and then we plus ing form learning we are learning english now and the third sentence we have just as clue జస్ట్ క్లూగా ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇలా రెండు బ్లాంక్స్ ఉన్నప్పుడు మొదటి దాంట్లో మెయిన్ వెర్బ్ని యూజ్ చేయాలి హెల్పింగ్ వెర్బ్ని యూజ్ చేయాలి రెండవ దాంట్లో మెయిన్ వెర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం 
ఇలా రెండు బ్లాంక్స్ ఉన్నప్పుడు మొదటి దాంట్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం రెండవ దాంట్లో ఏమో మెయిన్ వెర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం హియర్ షీ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ షీ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ సీ ద ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ దే డాష్ స్లీప్ ఫర్ అన్ అవర్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ప్లస్ అన్ అవర్ అన్ అవర్ ఈస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఈస్ టైమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ when there is a for plus time expression we use present perfect continuous tense and the structure is has or have been plus ing form they have been sleeping they have been sleeping for an hour and see the fifth sentence we dash not like winter our likes and dislikes are expressed in simple present tense because it goes on always so our likes or dislikes are expressed in simple present tense and in the brackets there is a not it indicates that it is a negative sentence so we have to recollect the structure for negative sentence in simple present tense that is subject plus do or does not place verb 1 plus object here the subject is we so we use do we do not like winter so this is about uh, present tense and if you try such sentences uh, you can have good command over this present tense thank you